Всем доброго времени суток. Сегодня выпуск будет довольно коротким и несколько разочаровывающим. Перед вами игра Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, которая является типа сиквелом к X-Men vs. Street Fighter. Но на деле это просто апдейт с довольно спорным ростером персонажей. Это если кратко. А теперь давайте поподробнее. Управление и геймплей в целом не поменялись, что в принципе неудивительно. Капком вообще не любил менять управление в своих файтингах. А оно как бы и не надо. Боевая система здесь та же, что и в прошлой игре. Чейн комбы, так механика, ланчеры, джаглы, суперы, роллы, гардканцелы, пушблок. Здесь все это есть и работает так же. Единственное нововведение это ассисты. В жанре они как бы появились уже давно, передавайте привет игре по мстителям от Дейтеист. А вот капком только сейчас включил. Нажав средний панч и пинок, можно вызвать своего напарника, который выскочит и проведет свою атаку, а потом попытается скрыться. Правда, в отличие от тех же мстюнов, здесь ассиста можно наказать и даже вообще остановить его атаку. Но с другой стороны, у вас нет никаких ограничений на использование этой механики, из-за чего спамить можно хоть до усрачки. Ну или пока один из ваших персонажей просто не сдохнет. Да, эта механика в конкретной игре очень дико эксплуатируется, и в правильных руках энные комбинации могут быть весьма раздражающими. Из-за чего, кстати, баланс игры идет сами знаете в какое место. Хотя серия Marvel славится своим отсутствием баланса, так что это не критично. К тому же я всегда говорил, что лучше уж пусть будет меньше баланса, зато больше веселья, чем наоборот. Вот в целом и все, что тут есть нового. Ну еще, конечно, ростер бойцов сменили. К сожалению, правда, Capcom пошла по своему любимому маршруту минимальных затрат. И просто тупо понабрала персонажей из прошлых игр. Причем выбор тут весьма и весьма спорный. Убрали, к примеру, Роук, которая в прошлой игре была самым интересным персонажем. За счет воровства чужих способностей. Зато у нас тут есть Блэкхарт и Шума Город. Да, куда уж японцы да без тентаклей. Ни одного новичка вы здесь не увидите. Ну, почти ни одного. В японской версии есть некий Норимару, который основан на известном в Японии комике. На кой черт он тут вообще непонятно. Смотрится противно, играется неудобно. Хотя он все же лучше, чем Дэн Хибик, который тут тоже есть. Помимо весьма спорного набора имеющихся персонажей, в игру включили еще 6 секретных альтернативных версий. Некоторые почти бесполезные, например, бронированный Человек-паук, у которого броня действует только на легкие и средние нормалы и только на земле. Ну или, например, US Agent, который просто перекрас Капитан Америка, только чуточку быстрее. Причем я серьезно, им никаких новых приемов не добавляли. Справедливости ради, тут все же есть некоторые интересные версии, которые впоследствии стали даже культовыми, я бы сказал. Например, Меха Зангиев. У него нет блока, и он крайне медлительный. Зато он под постоянной броней. И у него есть прием, который называется Водка Fire. Ну или, например, вот Shadow, который, по сути, усиленный Чарли Нэш. По лору он типа под управлением Байсона. И у меня тут только один вопрос возникает. Вы не стали включать в ростер обычного Нэша, но сделали его секретную версию. Почему? Еще тут есть темная Сакура, такая альтернатива Evil Ryu. Ей прикрутили телепорт и Шинго Кусацу, как у Акумы. Что приводит нас к разговору о странных изменениях в персонажах? Видимо, Капкова решила, ну, хоть что-то в игре изменить. Только почему-то этим что-то стало откровенное испоганивание. Что я имею в виду? Вот та же Сакура, например. У нее Шорью теперь делается как Хадукин. Как же делается Хадукин? А нажатие вниз-назад. И теперь он летает по диагонали вверх. Ну, ладно, они это компенсировали тем, что как раз у темной Сакуры все это вернули на место свое. Но все равно решение как бы спорное. Я к тому, что подобные изменения коснулись практически каждого персонажа. И отнюдь не в лучшую сторону. Шума город, например, не может метать свой фаербол с глазами больше одного раза, ибо глаза прилипают к врагу и работают по принципу бомбы замедленного действия. 
тем самым эффективно лишая спешла своего хозяина. Кен теперь зачем-то летит вверх, когда делает Тацу. Да и в целом даже обычные нормалы у многих персонажей были переделаны. Вот зачем так перетасовывать персонажей, к которым уже все привыкли? Выпендриться захотелось? Я не спорю, привыкнуть к этому можно, но это эффективно повышает планку адаптации игрока, ибо теперь придется переучиваться заново играть с знакомыми героями. Смею заметить, знакомыми никого нового тут нет. В общем, состав бойцов и изменение их приемов это весьма спорная тема в данной игре. Ну и последним в кавычках новшеством стало появление легкого режима ввода. Его можно поставить после выбора бойца. В этом случае вам не надо вводить направление для спешлов. Достаточно просто машить по кнопкам как остервенелый. В остальном... Игра как-то мало чем поменялась. Выбираем двоих бойцов, лупим нескольких рандомных пар и выходим на босса. Да, босс здесь по-прежнему апокалипсис. Соответственно, видимо, и сюжет тут тоже не поменялся. Говорю же, апдейт. Хотя нет, вру, изменения есть. Босс теперь полный лох. Если в прошлой игре он был немножечко легким, но все же активно сопротивлялся, то тут он просто смешон. В целом, уровень сложности довольно сильно упал. Хотя я и не жалуюсь, даже наоборот, для новичков это будет очень даже полезно. Проблема тут в другом. Видите ли, после апокалипсиса появился новый босс, Киберакума, или Мехаголки в японской версии. Это перекачанный и усиленный Акума, как понятно из названия. И вот на нем игра резко сатанеет. Сложность на нем как бы в целом-то умеренная, пройти его можно. Но по сравнению с остальной игрой, скачок... Довольно ощутимый. Как видите, баланса здесь даже нету. Что еще сказать? Визуально игра по-прежнему хороша. Задники взяты из прошлой игры и слегка модифицированы. Например, появились множество камео других героев Capcom и Marvel. В торговом центре, например, можно увидеть Коди и Джессику из Final Fight. А. В каньоне одинокому Бланке теперь составляет компанию Звери из x -менов. ну и так далее. Только суть-то в том, что это тот же самый контент, почти что. Задники пришли полностью из прошлой игры. Только, кстати, касается и музыки. Она практически полностью вся взята из прошлых игр. Еще один признак апдейта. К слову, не обошлось, правда, и без потерь. Если приглядеться повнимательнее, то многие персонажи потеряли в анимации. Это незаметно в бою, но просто запустите, к примеру, X-Men Children of the Atom, и посмотрите, как выглядит циклоп и Росомаха там. Увидите разницу. Другими словами, это прям классический капкомовский ход. Как я уже отметил, это просто апдейт. Вы мне, конечно, можете заметить, что, мол, для капком то это нормально, она всегда делала апдейты. На что я отмечу один факт. Видите ли, данная игра не называется X-Men vs. Street Fighter Something Updated Edition. Она имеет другое совершенно название, то есть позиционируется как совершенно другой продукт. Другими словами, это обман. Учитывая этот факт, плюс отсутствие каких-либо ощутимых нововведений, весьма спорный состав бойцов и их изменения, а также копипаста других аспектов игры, я не могу поставить ей высокую оценку. Не поймите меня неправильно, по моему обзору может конечно сложиться мнение, что мне игра не понравилась, нет, это не так. Я поставлю ей 7 баллов из 10. Несмотря на урезанную анимацию, она по-прежнему выглядит отлично. Музыка в ней все еще бодренькая, да и геймплей на высоте. Это по-прежнему в целом хороший продукт. Просто проблема в том, что этот продукт, будучи апдейтом, вторичен. Все его положительные черты пришли напрямую из прошлой игры. А про нее я уже отдельный выпуск сделал. То, что здесь есть нового, слишком мало по сравнению с весьма спорными изменениями и откровенным реюзанием контента. Неудивительно, что данная игра считается такой белой вороной в серии. Больше тут как-то и добавить нечего. Напоследок пару слов про порты. Сатурн версия вышла только в Японии, и благодаря картриджу с дополнительной памятью практически идентична аркадному оригиналу. Разве что тут добавили режим выживания, с помощью чита еще можно поиграть за Кибракуму, и разрешение экран тут несколько мельче. А в остальном очень близкий к оригиналу порт. 
Вот версия на PlayStation 1, само собой, уже похуже будет. Анимацию порезали, задники порезали, звук порезали и геймплей тоже порезали. В основном режиме напарника можно вызвать только как ассиста или в двойном супере, как это было в парте прошлой игры. Ладно, хоть игру лучше оптимизировали на этот раз, и она не так люто тормозит. Зато тут больше бонусов. Есть тренировочный режим, галерея с артами, и можно еще через читы поиграть не только за Киберакуму, но еще и за Апокалипсиса. К слову, есть парочка дополнительных странных режимов. В режиме Hero Battle вы как бы выбираете сторону, Каком или Marvel, и деретесь по принципу выбывания. То есть, если выбрали, к примеру, Рю и его завалили, то надо выбирать другого персонажа. Что само по себе как бы тупо, ибо на стороне Капком на одного персонажа больше. А в режиме кроссовер таки добавили так режим. Только вашим персонажем всегда будет ваш соперник. И наоборот. Получается такие полузеркальный режим. Ибо у вас всегда в каждом бою новый напарник, с которым вы же и деретесь. А у соперника напарником всегда будет тот персонаж, которого выбрали вы. В общем, какие-то странные режимы, но они все же привносят разнообразие. И вот как-то вот так вот, такой вот странный и спорный апдейт у Capcom получился. Но, благо, в следующий раз они действительно постараются. Но это только в следующем году. Ну, а на сегодня у меня все. Пишите в комментарии, что думаете об этой игре, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Все ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.